வெல்கம் டு ஐக்காயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை வணக்கம்மா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸசைஸ் ஃபோரு லைஃப் ஓரியன்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கீழே கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணும் ஓகே ஜி ஒன் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் சரவணன் ஹேர் சூஸ் அண்ட் டு ட்ரைவ் ஹிஸ் வெஹிக்கல் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி டு சென்னை சரவணன் அப்படிங்கிறவங்க தன்னோட வெஹிக்கலில் பாண்டிச்சேரி டு சென்னைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பாண்டிச்சேரி டு சென்னை அவங்க போகிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வில் ஸ்டார்டிங் ஹிஸ் வெஹிக்கல் ஹிஸ் ஓடோமீட்டர் ஷோட் ஓடோமீட்டரில் எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த சிக்ஸ் டிஜிட்ஸில் லாஸ்டில் த்ரீ டிஜிட்ஸில் எவ்வளோ காட்டுதுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கிலோமீட்டர்னு காத்துது ஓகே அவர் வீட்டில் அந்த பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு காட்டக்கூடிய ரீடிங் இது வாட் வில் பி த ரீடிங் ஆஃப் த ஓடோமீட்டர் வென் ஹீ ரீச் சென்னை அவர் சென்னையை ரீச் பண்ணும்போது ஓடோமீட்டரில் எவ்வளோ ரீடிங் காட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே சரவணன் அப்படிங்கிறவங்க சென்னை டு பாண்டிச்சேரி போகிறாங்க அவங்க வீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஓடோமீட்டர் ரீடிங் என்ன காட்டுதுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கிலோமீட்டர்னு காட்டுது இதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறார் அவர் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஓடோமீட்டரில் எவ்வளோ ரீடிங் காட்டும் அதான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓடோமீட்டரில் இருந்த ரீடிங்கோட அவர் ட்ராவல் பண்ணி போன டிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா எண்டில் எவ்வளோ ரீடிங் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாண்டிச்சேரி டு சென்னை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஓடோமீட்டர் ரீடிங் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் கிலோமீட்டர் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெல் டுவெலில் நம்ம டூ மட்டும் ரைட் பண்ணுறோம் ரிமைனிங் ஒன் ரிமைனிங் ஒன் நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டில் எடுத்துக்கிறோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெல் டுவெல்க்கு அகெயின் டூ ரைட் பண்ணுறோம் ரிமைனிங் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டில் மேலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எண்டில் அவங்களுக்கு ஓடோமீட்டர் ரீடிங் காட்டும் அதாவது எப்படி காட்டும் த்ரீ ஜீரோ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் இந்த எண்டிங்கில் வரக்கூடியது மட்டும் த்ரீ டூ டூ கிலோமீட்டர்னு காட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் கார்த்திக் ராஜா டிசைடட் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏ ஹி மூவ்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் டு ரீச் பி தென் ஹி கோஸ் டூ கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் நார்த் and reach C then he goes 1 km towards west and reach D if he goes 2 km towards south where should he reach draw a diagram and justify it also find out the total distance he traveled ஃபஸ்ட் நம்ம டேரக்ஷன் பார்த்துக்கலாம் இது நார்த் டேரக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சவுத்து இது ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வெஸ்ட் டேரக்ஷன் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் கார்த்திக் ராஜா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஏ கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ ஏ அப்படிங்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் இப்போ இருக்காங்க இந்த பாயிண்டில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ அண்ட் கார்த்திக் ராஜா ரெண்டு பேரும் இந்த பாயிண்டில் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இவங்க பிஏ நோக்கி ஒன் கிலோமீட்டர் ஈஸ்டில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட்னால் இதுதான் ஈஸ்ட் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒன் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க பிஏ நோக்கி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தென் ஹி கோஸ் டூ கிலோமீட்டர் டுவர்ட் நார்த் நார்த்னால் இங்கே இருக்குது இங்கே அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஓகே எவ்வளவு டூ கிலோமீட்டர் சிய போய் ரீச் பண்ணிடுறாங்க ஓகே தென் ஹி கோஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் அண்ட் ரீச் டி 
இப்போ இங்கிருந்து வெஸ்ட் சைடு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க வெஸ்ட் சைடு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஒன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஓகே இங்கே ஒன் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோன்னா இப்போ பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கா இப்போ ஒன் இங்கே கிலோமீட்டர் இங்கே டூ ஒன் அப்படின்றப்ப அகெயின் வந்து ரெண்டு பேரல் லைன்ஸாக வருது இல்லையா ரெண்டும் நேர் நேராக இருக்குது பாருங்கள் சேம் இந்த ஏக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் வந்திருப்பாங்க இங்கே டிங்கிற பிளேஸ்க்கு ஓகே அகெயின் டிலிருந்து டுவேர்ட்ஸ் சவுத்தில் சவுத் சைட்னால் இது இந்த சைடு இந்த டேரக்ஷனில் வந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் சி டூ பிக்கு டூ கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு இல்லையா சேம் அப்போ டி டூ ஏவும் என்னதான் இருக்கும் டூ கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இது ரெண்டும் பாருங்கள் இங்கேயே ஒன் கிலோமீட்டர் அகெயின் ஒன் கிலோமீட்டர் இங்கே டூ கிலோமீட்டருங்கும்போது இதுவும் சேம் அவங்க அந்த டூ கிலோமீட்டர் இங்கே ட்ராவல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏவர் ரீச் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அவங்க எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா கொஷின் கேட்டாங்க இல்லையா அப்போ ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட் அவங்க ரீச் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ட்ராப் பண்ண சொன்னாங்க நம்ம ட்ராப் பண்ணிட்டோம் இப்போ அவங்க என்ன ரீச் பண்ணியிருக்காங்க ஹி வுட் ரீச் ஏ ஏவை ரீச் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங் ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி திருப்பி ஏவை வந்து அடையிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் கிலோமீட்டர் இது நெக்ஸ்ட்டு டூ கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் எகெயின் ஒன் கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் எகெயின் இங்கே டூ கிலோமீட்டர் இப்போ டோட்டலாக ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஒன் சங்கீதா ஹேஸ் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ்டு பில்டிங் அ நியூ ஹவுஸ் வித் கார்டன் ஏரியா ஷி மெஷர்ட் த கார்டன் ஏரியா அண்ட் ஃபவுண்ட் இட் டூ பி சிக்ஸ் மீட்டர் கிராஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் சப்போஸ் She has to put a pole every one meter. How many poles are required? Each pole is of height 1.5 meter from the ground. What should be the total length of the fencing material to fence the garden? What is the question we have to ask? We have to ask the question we have to ask. ஒரு ஹவுஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி கார்டன் வந்து உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதோடைய ஏரியா பார்த்தா சிக்ஸ் மீட்டர் இன்ட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் சேஃப்க்கு வருது ஒரு சைடு சிக்ஸ்னா அனதர் சைடும் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்ற அளவில் வந்து அவங்க கார்டன் அமைக்கிறாங்க இப்போ இந்த கார்டன் அமைக்கும் போது கம்பி வேலி போகணும்னு நினைக்கிறாங்க சுற்றியும் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு போல் ஒவ்வொரு கம்பமும் நடுறாங்க அந்த கம்பத்துக்கான இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பம் டு அனதர் கம்பம் வந்து ஒன் மீட்டர் இடைவெளியில் நடுறாங்க ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா டோட்டலாக எவ்வளோ போல் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு போல் ஒரு போலுடைய ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னா இந்த ஃபுல் கார்டனுடைய கம்பி வேலி அமைக்கிறதுக்கும் டோட்டலாக எவ்வளோ லென்த் வந்து இந்த ஃபென்சிங் மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம இதுதான் வந்து அந்த கார்டன் ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒரு சைட் சிக்ஸ் மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர் ஒரு போலுக்கும் அனதர் போலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மீட்டர் இப்போ நம்ம ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் போல் வந்து அமைக்கிறோம் டோட்டலாக சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ் மீட்டர்னால் ஸ்டார்டிங் ஒரு போல் வரும் இங்கே கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவோட ஒரு மீட்டர் இங்கே ஒன் மீட்டர் டூ இங்கே ஒன் த்ரீ இங்கே ஒன் ஃபோர் இங்கே ஒன் ஃபைவ் இங்கே ஒன் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ சிக்ஸ் மீட்டரு இங்கே ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதோட ஒரு சிக்ஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் அகெயின் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதோட ஒரு சிக்ஸ் அகெயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதோட ஒரு சிக்ஸ் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகும் எகெயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் ஃபினிஷ் ஆகும் டோட்டலாக எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் ஃபோர் சைடு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ போல் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் போல் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் போல் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபென்சிங் ஃபுல்லாக அமைக்கிறதுக்கு ஃபென்சிங் மெட்டீரியல் வந்து எவ்வளோ லென்த்து தேவை அதாவது இந்த போல் தான் எவ்வளோ லென்த்து தேவைன்னு கேட்டிருக்காங்க 
ஒரு போல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் போலுடைய லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு போலோட லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் போலோடைய லென்த்து ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஓகே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு ஜீரோ இங்கே ரைட் பண்ணிடுறோம் ரிமைனிங் டூ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இப்போ நமக்கு இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்திருக்கு இங்கே பார்த்தோம்னா ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட் இருக்கும்போது நம்ம இங்கே எவ்வளோ டிஜிட்க்கு அப்புறம் இந்த சைட் இருந்தால் நம்ம பார்க்கணும் இந்த சைட் இருந்து எவ்வளோ நம்பருக்கு அப்புறம் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒரே ஒரு நம்பருக்கு அப்புறம் தான் ஓகே சே நம்ம ஆன்சர்லேயே அதான் பார்க்க பண்ண போகிறோம் இந்த சைட் இருந்து ஒரு நம்பர் தள்ளி டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்போ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்குது பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா நோ வேல்யூ ஸோ இந்த ஜீரோவை விட்டுறோம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கிது தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ லென்த் ஆஃப் அந்த ஃபென்சிங் மெட்டீரியல் தேவை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஃபென்சிங் மெட்டீரியல் தேவைப்படுது டோட்டலாக ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் 1 மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிளாத் டூ ஸ்டிச் அ ஷர்ட் வாட் இஸ் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் கிளாத் நீட் டு ஸ்டிச் டுவெண்ட்டி டூ இன்ஸ் இப்போ நமக்கு என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஷர்ட் தைக்கிறதுக்கு கிளாத் எவ்வளோ தேவைப்படுதாம்மா ஒன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தேவைப்படுதாம் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷர்ட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம்னா டோட்டலாக எவ்வளோ கிளாத் தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஒரு கிளாத் இஸ் நீடட் ஃபார் அ ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவை டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிளாத் தேவை அப்படின்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு தேவையான அளவோட டுவெண்ட்டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிளாத் தேவை அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப தனியாக சென்டிமீட்டர் தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு மீட்ரு தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டோம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் மட்டும் இப்போ தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் டூ சார் என்ன வரும் டென் டென்க்கு ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் எகெயின் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென்க்கு ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் இப்போ ஆட் பண்ணலாம் ஜீரோ ஃபைவ் 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 ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வருது ஓகே இப்போ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் அது தனியாக டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர்னு வருது ப்ளஸ் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரை எப்படி பிரிக்கலாம் 500 ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு என்ன தெரியும் 100 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருங்கிறது என்னவாக இருக்கும் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டரை ஃபைவ் மீட்டர்னு பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வருது ஃபைவ் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வருது ஓகே ஃபைவ் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர்னு வருது ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணலாம் மீட்டர் மீட்டர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவோம் சென்டிமீட்டர் அப்படியே இருக்கும் மீட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்போ நமக்கு டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கிளாத்து தேவைப்படுது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வில்லேஜ் ஏ டு வில்லேஜ் பி ஈஸ் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் வில்லேஜ் பி டு வில்லேஜ் சி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஹவு லாங் வில் பி த
இது ரெண்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு சொல்லிட்டு இப்போ நமக்கு வந்து வில்லேஜ் ஏ டு சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏ டு பி கொடுத்துட்டாங்க பி டு சி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம ஏ சி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஏ டு பி டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க பி டு சி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மீட்டர் ஆட் பண்ணுவோம் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் டென் டென்க்கு ஜீரோ ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வரும் எயிட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு கிலோமீட்டர் எவ்வளோ வருது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எயிட் கிலோமீட்டர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு சி ஈக்குவல் டு எயிட் கிலோமீட்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து இந்த எக்ஸசைஸ் அம்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய் பாய்